പള്ളിയും പാതിരിയും വിരട്ടിയാൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകുമോ ആ ചോദ്യം ഉച്ചത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് പൊതുസമൂഹം അതിനടിസ്ഥാനമാകുന്നത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ ആ കാർട്ടൂണിന് ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർഡ് നൽകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നു ആ വിമർശനം ഉണ്ടായി മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് പിൻവലിക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കാർ ഓർക്കണം ആ സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയും അത് പ്രതികരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ പോയ കാലത്ത് വാദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഉച്ച ഉച്ചസ്വരം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഖാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടനയും പാർട്ടിയും ഭരണവുമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ആ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും ഒരു കാർട്ടൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദം ആ വിവാദത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭീഷണി ആ ഭീഷണിയെ തുടർന്നുണ്ടായ നിൽക്കപ്പുറതയിലാത്ത അവസ്ഥ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാർട്ടൂണിനുള്ള അവാർഡ് പിൻവലിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നു എങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇവരുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും എവിടെയാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ കെ സുഭാഷാണ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കെ കെ സുഭാഷാണ് കാർട്ടൂൺ വരച്ചത് ആ കാർട്ടൂൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏതു തരത്തിലാണ് കേസ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് ആരോപണം നേരിടുകയും ആ ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ആ നേര വിമർശനം കേൾക്കുകയും അപ്പോൾ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു തന്നെ അപമാനിച്ചു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ എന്ന പരാതി എഴുതി നൽകിയതിനു ശേഷം അഞ്ചോളം കന്യാസ്ത്രീകൾ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെതിരെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയതിനു ശേഷം മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ആ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ വരച്ചു കാട്ടുകയായിരുന്നു ഈ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കെ കെ സുഭാഷ് ആ സുഭാഷിനാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തത് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർഡ് കൊടുത്തു ബെസ്റ്റ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അവാർഡ് കൊടുത്തതോടുകൂടി അതിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ആരാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണം എന്താണ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് തെളിവുകൾ നിരത്തി അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ ബല ബലാത്സംഗം ചെയ്തു തന്റെ സ്ത്രീത്വം അപമാനിക്കപ്പെട്ടു ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ സ്ത്രീ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഒരു എഫ് ഐ ആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല ആ കന്യാസ്ത്രീക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കുറവിലങ്ങാടി മഠത്തിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട അഞ്ചോ ആറോ കന്യാസ്ത്രീകൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവർ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനൊടുവിലാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ഒരു സ്ത്രീ പീഡന കേസിൽ സാധാരണ പ്രതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിമാൻഡ് കാലാവധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നു ആ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് തരത്തിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാടെടുത്തതെന്നൊക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെ ആ കാർട്ടൂണിന് അടിസ്ഥാനം ഇതൊക്കെയാണ് ആ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ വെച്ചാണ് കാർട്ടൂൺ വന്നത് ആ കാർട്ടൂൺ വിവാദമാകുമ്പോൾ ആ കാർട്ടൂണിനെതിരെ കെ സി ബി സി രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അനുയായികൾ രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ രംഗത്തെത്തി മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന്റെ അവാർഡ് പിൻവലിക്കുകയാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി നൽകിയ അവാർഡിന്മേൽ വിവാദമുണ്ടാകുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടുന്നു സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഇടപെടുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു അവാർഡ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ത് പ്രതികരണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ആ രീതി അവിടെ ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെ സി ബി സിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പള്ളിയും പാതിരിയും പ്രതികരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സരസ്വതി ദേവിയും അതോടൊപ്പം വിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണുവും പോരാത്തതിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ബിംബങ്ങൾ പോലും സോഷ്യൽ മീ
അന്ന് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ മന്ത്രിയും ഈ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുമൊക്കെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങളെ അപമാനിച്ച ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ അപമാനിച്ച മീശ നോവൽ എഴുതിയ നോവലിസ്റ്റിന് പിന്തുണയുമായി വന്നു അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസാധകർക്ക് പിന്തുണയുമായി വന്നു അപ്പോൾ എവിടെ പോയി ഇപ്പോൾ ഈ സുഭാഷ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോക്കെതിരെ ഒരു കാർട്ടൂൺ വരച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ അവാർഡ് പിൻവലിക്കുകയും പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർ എന്താണ് മീശ നോവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണം നടത്താത്തത് നിരവധി ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ അത് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് എന്താണ് ലസിത പാലക്കൽ എന്ന യുവതി എന്ന സ്ത്രീയെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ച സാബു മോൻ എന്ന തരികിട സാബു അത് അവർക്ക് ആ സാബു ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് ലസിത പാലക്കലിന് അനുകൂലമായി ഒരു നിലപാടും എടുക്കാത്ത ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പോയ കാലത്ത് കേരളം കണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹൈന്ദവ വിഗ്രഹങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ തരത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ ആ അങ് അതിന് കാരണക്കാരായവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എം എഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സരസ്വതി വിഗ്രഹത്തെയും സരസ്വതി ബിംബത്തെയും സരസ്വതി സങ്കല്പത്തെയും അപമാനിച്ചാൽ ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വിഖ്യാത കലാകാരനാകും ലോകോത്തര വിഖ്യാത കലാകാരനാകും ആ കലാകാരനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എം എ ബേബിയെ പോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാർ ഉദയം കൊള്ളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ഉദയം കൊള്ളും സരസ്വതി വിഗ്രഹം അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളൊക്കെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ അപമാനിക്കപ്പെടൽ ആരാണോ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അപമാനിക്കൽ ആരാണോ നടത്തുന്നത് അത് കഥയാകട്ടെ കവിതയാകട്ടെ ചിത്രമാകട്ടെ ഏതു തരത്തിലുമാകട്ടെ അപ്പോഴെല്ലാം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അതോടൊപ്പം പ്രതികരണ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ അവകാശവുമായിട്ടൊക്കെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശിക്കുന്നവരെ വർഗീയവാദികളുമായിട്ടൊക്കെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടുന്ന ഈ ഇടതുപക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ കേസ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ആക്ഷേപിച്ചു അപമാനിച്ചു മാനഭംഗപ്പെടുത്തി അതിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ അടച്ചു റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അവലംബിച്ചു കൊണ്ടൊരു കാർട്ടൂൺ വരച്ചാൽ ആ കാർട്ടൂണിന് എതിരെ കെ സി ബി സിയും ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ പോലെയുള്ളവരും പ്രതികരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവം ഈ സി പി എമ്മിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി എമ്മിന്റെ മന്ത്രിയും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരും എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആ ലളിതകലാ അക്കാദമിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആ ജൂറിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അവാർഡ് പിൻവലിക്കുന്നു ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ചർച്ചയാവുകയാണ് പള്ളിയും പാതിരിയും വിമർശിച്ചാൽ മുട്ടിടിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സൈദ്ധാന്തികതയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ